ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥ പറയാം ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് ഒരു വസ്ത്രവ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ എസ് അതായത് സൈസ് സ്മോൾ മീഡിയം പിന്നെ ലാർജ് സൈസിലുള്ള ടീഷർട്ട്സ് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എക്സ് എൽ അതായത് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് എൽ അതായത് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഇന്നും പലരും വന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സൈസ് വേണമെന്നാണ് അമിതവണ്ണം ഇക്കാലത്ത് പലർക്കുമുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെപ്പോലും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അമിതവണ്ണത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും ചിലവാക്കുന്ന കലോറികളും തമ്മിലുള്ള ഇംബാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കുറച്ച് അധികം വ്യായാമം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാം അതായത് ഇക്കാലത്ത് ശരീരവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ധാരാളം മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ സോനാ ബെൽസ് പോലെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും പക്ഷെ അവയൊന്നും അത്ര ഫലപ്രദമല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷെ പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആരോഗ്യകരമായിരിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല അമിത വണ്ണം കാരണം പലതരം ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പിന്നെ പ്രമേഹരോഗം അമിതവണ്ണവും പ്രമേഹരോഗവും കാരണം വല്ലാതെ ബാധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്നൊരു നല്ല പരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുരാതന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള യോഗ ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണത്തെയും പ്രമേഹത്തെയും എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ചില യോഗാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടുപഠിക്കാം യോഗാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ഓംകാര അഭ്യാസം ഓംകാരത്തിൽ മൂന്ന് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ഓ ഇനി മാ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആറ്റം അതായത് അണുക്കളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ളിലും അലകളുണ്ട് അവ ഊർജവും സ്പന്ദനവും പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു ഈ ആറ്റംസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഭൂമി സൂര്യനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് അലകൾ പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനർത്ഥം ആറ്റംസിലുള്ള ഊർജവും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഊർജവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നാണ് അത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ട് നാം ഈ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഉ മാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശക്തി പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇത് എല്ലാ വ്യാധികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ഊർജസ്വലമാകും ഈ അഭ്യാസം വളരെ ലളിതമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ അല്പസമയം മതി അതുമല്ല ശരീരവേദനയും ഒട്ടുമുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓം എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓംകാര അഭ്യാസം സുഖാസനം അല്ലെങ്കിൽ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ച് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വസിക്കുന്നതും ഉച്ഛ്വസിക്കുന്നതുമായ ശ്വാസം എണ്ണുക ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസവും മരുന്നുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും വിട്ടുപോകുന്നു എന്നും സങ്കല്പിക്കുക മെല്ലെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക നന്നായി ആഞ്ഞു ശ്വസിക്കുക ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക ശരീരമയുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും വീണ്ടും അയയുന്നു കൂടുതൽ അയവുള്ളതാകുന്നു ശരീരം ലഘുവായതായി തോന്നും കൂടുതൽ ലഘുവാകുന്നു ലഘുവാകുന്നു മൂന്നു തവണ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യമുണ്ടാകുന്നു ആരോഗ്യമുണ്ടാകുന്നു ഹരിയോം തത്സത് ഹരിയോം തത്സത് ഹരിയോം തത്സത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളം കൈകൾ രണ്ടും നന്നായി ഉരയ്ക്കുക അവ നല്ലവണ്ണം ചൂടാവുമ്പോൾ കണ്ണുകളുടെ മേൽ വയ്ക്കുക മെല്ലെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക ഓം എന്നതിൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അ ഉ മ ഓം എന്നത് മൂന്ന് രീതികളിൽ ഉച്ചരിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം ആ ദീർഘമായും ഊഹ്രസ്വമായും മാഹ്രസ്വമായും ഉച്ചരിക്കാം രണ്ടാമതായി ആ ഹ്രസ്വമായും ഊ ദീർഘമായും മാ ഹ്രസ്വമായും മൂന്നാമതായി 
മൂന്നാമതായി ആ ഉ എന്നിവ ഹ്രസ്വമായും മാ ദീർഘമായും പ്രയോജനങ്ങൾ 